자, 자물쇠와 열쇠는 기원전 4000년부터 사용되기 시작했다고 합니다. 굉장히 오래됐죠. 이게 나무로 만들어진 원시적인 구조였는데 지금까지도 그 원리가 이용되고 있을 정도로 아주 유용한 발명이었습니다. 그 아이디어는 고대 이집트인들에 의해서 더 발전하게 됐고 중세에는 이 내구성 강화를 위해서 원형의 금속 자물통이 들어간 형태에 이르게 됩니다. 이내 현재에도 사용되는 잠근장치랑 아주 비슷한 형태를 가졌는데 그래서 오늘은 이 수세기를 건너서 발전해온 이 자물쇠의 기본 원리를 이용해서 수납장 잠근장치를 만들어 보려고 합니다. 먼저 자물쇠 실린더를 만듭니다. 사이즈대로 마킹을 하고 손바닥으로 쓱 하면 짠하고 나타납니다. 자, 이번엔 실린더 핀입니다. 자, 마킹을 하고 공중에 두어 번 던져주면 짠하고 나타나죠. 또 매직 해머로 두드려주면 가가 됩니다. 이 실린더 내부에 핀이 잘 맞아야 되는데 원활한 움직임을 위해서 좌우에 1mm 여백을 줬습니다. 자, 몸통을 조립해 볼게요. 이 실린더와 받침대를 부착을 합니다. 이 무게를 많이 받지 않는 부분이라서 순간 접착제만 발라도 충분합니다. 이 부재가 맞닿는 부분에 양초를 문질러주면 마찰력이 줄어들겠죠? 어, 이번엔 잠금새 몸통입니다. 몸통에 손잡이 구멍도 하나 뚫어주고요. 실린더 핀이 고정될 수 있는 고정 핀을 부착합니다. 잘 깨지지 않고 튼튼한 폴리카보네이트로 몸통 전면을 막아줄 거예요. 이 속이 잘 들여다 보이겠죠? 
이제 잠금새를 잡아줄 걸쇠를 만듭니다. 이 걸쇠는 내부에 이 여유 공간이 조금 있어야 되는데 그래서 이 테이프를 4겹을 붙여줬어요. 이 잠금새가 왔다 갔다 할때잘 걸리지 않겠죠? 자, 지난 3월 달에 만든 수납장이 있는데 그 수납장에 설치를 할 겁니다. 아, 간섭이 있어서 모서리를 조금 잘라냈고요. 자물쇠 몸통과 걸쇠를 양쪽 도어에 잘 부착합니다. 자, 실린더 개수와 간격을 딱 맞춘 열쇠입니다. 이렇게 실린더 개수랑 간격으로 열쇠를 다양하게 변형할 수가 있어요. 자, 이렇게 맞는 열쇠가 아니면 열리지 않죠. 로마 시대에는 이 열쇠가 부의 상징이었다고 합니다. 값비싼 물건이 많다 이렇게 과시하는 용도였다고 해요. 그래서 그런지 저도 오늘 이 주머니에 열쇠가 가득 차니까 기분이 좋네요. 자 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.